வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் லெவன் தொகை நூன் கணிதம் ஆங்கிலத்தில் இன்டகரல் கால்குலேஷன் என்று சொல்லப்படும் அந்த பாடத்தை பற்றி பார்க்கலாங்க அதில் ஒரு லாஸ்ட் மூன்று எக்ஸைஸ் முக்கியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க ஏன்னா இது ஹையர் ஸ்டடியில் மிக முக்கியமானது ஓகேங்களா அதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூன்று எக்ஸசைஸ்லையும் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர்னு உங்களுக்கு பிரிச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டுவெல்னு லாஸ்ட் எக்ஸசைஸாக கொடுத்துருக்கிறத வந்து லெவன் பாயிண்ட் டென்னு லெவன் பாயிண்ட் லெவனு அப்புறம் டுவெல்னு அப்படியே மாற்றி வச்சுருக்கோணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஃபார்முலாக்களை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாவை பொறுத்து அப்படி வச்சுருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஐடியா கல்வி மையத்தினுடைய ஐடியா சரி இருந்த போதிலும் உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்குற டாபிக்கு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ரேஷனல் அல்ஜிப்ரைட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது விகிதமுறு இயற்கணித சார்பின் தொகையிடல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க தமிழ் மீடிய புக்கில் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ் மீடிய புக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இப்பொருள் விகிதமுறு இயற்கணித சார்பு தொகுதி மற்றும் பகுதிகளில் மாறுலி கெழுக்கலை அல்லது குணகத்தை எக்ஸ் ஆனது முழு எண் அடுக்குகளை பெற்றிருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஆனது முழு எண் அடுக்குகளை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாமே ஸ்கொயரில் தான் இருக்குங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸின் கெழுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் நீங்கள் கண்ணில் பார்க்கணும் இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் இப்போதைக்கு ஒன் எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இது டைப் வகை ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ் மீடிய புக்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஆறு ஃபார்முலாக்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆறு ஃபார்முலாக்கள் ஓகேங்களா சரி இது வகை ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இந்த வகை ஒன்று நாம் வகை நாள பார்த்துட்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபார்முலாலாம் நான் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஓகேங்களா அதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே பட்டன் இருக்குங்க ஓகேங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம டைப் ஃபோர் அதாவது வகை நான்கு அது சம்மந்தமாக பார்க்கலாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் லெவனை தொடர்ச்சியாக வகை ஃபோர் இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் நான் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருந்தானா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிற ஐடியா ஓகேங்களா சரி புக்கில் இருந்துட்டு போகுதுங்க நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க இது புக்கில் நீங்கள் முடிவு இந்த வகை இதெல்லாமே பிரிக்கப்பட்டது இந்த புக்கில் இதே ஓல்டு சிலபஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி வகையெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் இந்த வகையெல்லாம் இந்த புக்கு எழுதும்போது இந்த ஆத்திரால் வைக்கப்பட்ட வகை சொல்கிறது புரியுதுங்களா நீங்கள் நான் சொல்கிறாப்புல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் தவறு இல்லை சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரிங்க இப்போ இந்த மூணு ஃபார்முலா அந்த முடிவுன்னு கொடுத்துருக்கிறத இந்த மூணு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு எழுதி காமிக்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது முடிவு லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருந்தாலும் அந்த டைப் ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் டைப் ஃபோர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இங்கிலீஷ் மீடிய புக்கில் வகை நான்கு இதில் இந்த ஃபார்மெட்டை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எழுதி காமிச்சிருப்பேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இன்னொரு ஃபார்மெட்டு எக்ஸ் இந்த கரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆபோச்சு புக்கில் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு இங்கே மைனஸ் இங்கே மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக நான் புத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லி தராவில் நான் சொல்லி தராவில் நான் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ புரியுங்க புக்கில் மாற்றி கொடுத்துருப்பான் நான் எப்படி நான் போச்சுக்கிறதுலாம் சொல்கிறேன் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் தெளிவாக பார்த்துருந்தீங்க நிறுத்தி நிதானமாக பார்த்துக்கங்க அப்போ புரியுங்க நீங்கள் புதுசாக கிளாஸ் நடத்துறது கவனிச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புரியாது மார்க்லாம் கொடுத்துருவாங்க இப்படி போட்டாலும் கொடுக்கலன்னா நினைக்கிறேங்க ஓகேங்களா சரிங்க ஃபஸ்ட் சம் இந்த கரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ 
complex number ku poirunga 12th standard la padipinga i square equal to minus 1 potu i edukum adala vis copy aadinga inda format la kuduthu integral edukku sonnaanga a square minus x square type la solla puringala ipdi vandave neenga enna pandavana ipdi r vecha saada answer edikkala integral sum the answer a square minus x square nanda inda moonu ku common a or part verunga adha na eludhurenga nalla watch panunga ipdi na solrenu adhe maari eludhi paarenga idha mattum eludhite neenga paakama eludhi paarenga neenga answer sheet la இந்த டைப்பில் கொடுத்துருந்தா இதை நீங்கள் பார்க்காம எழுதுறதுக்கு தகுதியோடு இருந்தால் தாங்க சம் புரியுங்க நான் நடத்துகிறேன் சரி வாங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருந்தாலும் சரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் இருந்தாலும் சரி இப்போ எழுதுற ஆப்ல எக்ஸ் பை டூன்னு ஆரம்பிக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ் பை டூ வருங்க அப்புறம் இந்த என்ன ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்தாங்களோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சொல்கிற புரியுதுங்களா அப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் சரிங்க அடுத்தது இந்த ஏ ஸ்கொயரை வாட்ச் பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸில் இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அதே இங்கே பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சொல்கிறது புரியுதுங்களா அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் வருதுங்க ஏன்னா ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ இப்படி தான் வருங்க ஃபார்முலா இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் இந்த ஒன் இன்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவுக்கு மட்டும் தனித்துவமான ஒன்றுங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா இந்த ஃபார்முலாவுக்கு மட்டும்தான் இது வரும் இதுக்கப்புறம் என்ன இன்னொரு ஆறு ஃபார்முலா பார்ப்போம் அதுக்கு அதில் ஒரு மூணு ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணியே வருது அதில் வந்து அந்த பின்னாடி எழுதக்கூடியது மட்டும் எழுதுவோம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இது காமனாக வரும் மைனஸ் ஸ்கொயர் தான் அதை போட்டுங்க இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம டுவெல்த்தில் பயன்படுத்துவோம் அதாவது இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு சர்க்கிள் ஆதியை மையமாக கொண்ட ஏ அழகு ஆரம்பிய வட்டத்தின் சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இதே ஆறு போட்டிங்கன்னா ஆறு அழகு ஆறம் ஆறு ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் போட்டிருப்பாங்க இதில் இருந்து ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்னென்ன ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எடுத்துருந்தாலும் தான் மைனஸ் தட் இம்ப்ளைஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி நம்ம சர்க்கிள் ஃபார்முலாவோட பரப்பளவு பை ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு ஆளாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட சொல்லுவோங்க இது ஒரு நம்பர் இன்டீஜர் ஏங்கிறதுல அந்த இடத்துல இன்டீஜர்ஸ் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஏங்கிறது சரி இப்போ நாம் இந்த இது வந்து சர்க்கிள் இருந்து இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா வந்துருக்குது அப்படின்னா நாம் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது நாம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம எந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு தனித்துவமான ஃபார்முலா அதனால் இதில் சைன் ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி சொல்கிறது புரியுதுங்களா இது ஒரு தனித்துவமான ஃபார்முலா சர்க்கிள் இருந்து வாங்கிட்டு சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டுக்குமே எக்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டில் ஆகுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் மாற்றியும் கூட எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாம் ரைட்டு தாங்க ப்ளஸ் தான் அதான் உங்கள் புக்கில் ஏ ஸ்கொயர் இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருப்பான் ரெண்டு நான் எழுதுறது வந்து தப்பு இல்லைங்க எல்லாம் ஒன்று தான் புக்கில் கொடுத்தது நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிற சொல்லி இந்த ஆர்டில் இப்படி எடுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்ல புரியுதுங்களா சரிங்க இப்போ இது மாதிரி எக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாவே லாக் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரூட் அப்படியே எடுத்துருக்கீங்க மாடலஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் சி அடுத்தது இதுக்கு 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 என்ன வித்தியாசங்க ஒன்றுமே இல்லை ஏ ஸ்கொயர் தாங்க தான் நான் மாற்றிட்டு மாதிரி இதுக்கு சேம் லாக் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இதனுடைய ரூட் எடுத்து அப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதாங்க இந்த மூணு ஃபார்முலா இப்போ நான் எழுதினாப்பில் இந்த ஃபஸ்ட் ஏ ஸ்கொயர் மேன்ஸ் எக்ஸ்க்கு சர்க்கிள் இருந்து வரங்காட்டி நாம் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ போகிறோம் இந்த ரெண்டுலையுமே சைன் இதுக்கு மீதி ரெண்டுக்கு லாக் வரும் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சொல்லுவது புரியுதுங்களா லாக் மாலஸ் இந்த மாலஸ் வந்து நம்ம இந்த வருஷம் புது புக்கில் தாங்க போகிறோம் போடணும் பல ஓல்டு புக்லாம் அந்த லாக் லாக் ஆஃப் ஒன்று போட்டிருப்போம் அந்த மாலஸை பற்றி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓல்டு புக்கில் எடுத்திங்கன்னா இருக்காது சரி ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி இது வந்து லெவன் பாயிண்ட் டுவெல் எக்ஸைஸ்க்கு மட்டும் தனித்துவமானது இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் முன்னாடி எக்ஸைஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் பரப்பளவு கன அளவுகள் அது கண்டுபிடிக்கலாம் வலைபரப்பு திடப்பொருளின் கன அளவு வேல்யூம் ஏரியா
1 into x square minus x square formula. That is the moon of 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 1 by 1 is 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 if you have a number of things, you can see that 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 you Integral 1 by a square minus x square into dx. This is 1 by root lamina. The other root lamina, another other moon formula. Root lamina. This is the same thing. Root lamina is the same thing. So, this is the same thing. 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 This is the The last one of the video is a squared plus x squared. Now, we will start with a squared plus x squared. Now, we will start with a squared plus sin inverse of x by n. This is a tiny category. We will start with a squared plus x squared. We will start with a squared plus x squared. We will start with a squared plus x squared. We will start with a squared plus x squared. We will start log modulus of a square minus x square na a la start panna or integer la start panna inga enna pandavona appadina a plus x by a minus x nalla na vechinga a plus x nu start pannuvanga idha inga da ella thappu nduvanga indha rendu formula methil la kekkumbodhu inga da thappu nduvanga okay ingala plus c idhukku adhe maari idhilendu or minus veli edinga vechinga denominator endu or minus veli edta enna irunga minadi minus vechikitte x square minus a a square nu edinga indha formula vandru appadina indha formula idha maathirukku or minus ala Minus a very good thing, I don't think I minus common very good thing. I'm the formula, I thought you spent a lot of play in the formula. You spent another way. I mean, either cure minus a little in the formula, I used to last a minus into another answer. One of them saying, I mean, you can have the other way to remark the S square and the plus a minus a little. Plus a little, yeah, plus a little. In the A square minus a little, excellent the start alone, being the other than the same. The look madam, the parts madam. Abina, in the excellent start on the day, X minus a minus a other cone of dinner, X minus a, yeah, and then a minus a little, male minus a by. Plus four to me. All right, then. So, the breathing line, the minus is going to x minus. Even the end of the line, either in the form of a pretty rural the ring line, the book of the other Mukima five more question in the form of Ruana and the other one. Or sample of Gordon If the wearing living in number eleven point five, the partial fraction, Baghdi Bilangal, every one of the bottom, the other one in the form of a square minus b square, a plus b in day minus b in which clangla. And factor a carnival carnival lamina, upper a by plus b by and then the factor the cross multiplication when they be condoned the ground. Minus with the other 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 minus Plus in one by a matin of in above tan inverse of x by a plus integrating constant c. So, we to the limit could play limit lay of dinner plus c for only a definite integral limit could through panga. Parapala x equal to one and x equal to i in the ring at duty. As a madam told the body being a dinner full of an area some salad told the definite integral on the room. Where I got a lake on the other time. Anga papanga. Nila limit could be a plus c for one. Sitting in the formula, meaning a equal to one and a pradida. One formula is already part of the formula. Integral 1 by 1 square plus x square into dx. All other 1 by x square plus 1 into dx. Run to one again. In the ring, tan inverse of x plus c. 
இந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கிறீங்களா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் x c ன்னு எழுதலாம் இதை வகையிட்டீங்கனா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கனா 1 1 x2 ன்னு படிச்சிருப்பீங்க tan டி டெரிவேட்டிவ் tan டி டெரிவேட்டிவ் பண்ணீங்கனா இது வந்து டெரிவேட்டிவ் பண்ணீங்கனா இது வந்துரும் ஓகேங்களா சரிங்க இந்த இந்த ஃபார்முலாக்கள்ல நீங்க இது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் டைப்ங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் இது 11.10 ல அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்றது புரியுதுங்களா 10 அண்ட் 11 ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுங்க முன்னாடி எக்ஸஸ்ல வராது இது ஹையர் ஸ்டடில கண்டிப்பா வருங்க நீங்க மேல காலேஜ் கல்லூரி போகும்போது இது பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இதில் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க எழுதி பாருங்க நான் எழுதுனா அப்படி இந்த சொல்லிகிட்டே எழுதுங்க அப்போ தாங்க புரியும் சரிங்க இது தெரிஞ்சதுனா நீங்கள் ஏனியூல் எக்ஸாமினேஷனில் பப்ளிக் எக்ஸாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டேட் போர்டில் அல்லது நீங்கள் சிபிஎஸ்சி படிச்சிங்கனாலும் சரி கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலாக்களை கரெக்டாக புரிஞ்சு இப்படி எழுதணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதில் ஏவுக்கு ஒரு நம்பர் வருங்க எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல அதை சொல்ல மாதிரி பாருங்க இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுங்க ஒன் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் டிவைடு பை டிவைடு பை ஒன் இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒன் இருக்குங்க டிவைடு பை ஒன் இதே இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்தாங்கன்னா 2x எக்ஸ் போட்டு பிராக்கெட் அது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கோ இட் இதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க எல்லா இடத்துல சம்பளம் பார்த்தாங்க ஒரு ரெண்டு சம் கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸைஸில் ஓகேங்களா அந்த சம்பளம் நான் சொல்லும்போது கவனம் கவனம் கவனமாக பாருங்க சரிங்க அந்த ஃபார்முலாக்களை கொஞ்சம் ஒரு நல்லா மெமரி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அது மனப்பாடம் பண்ணாம அந்த ஃபார்முலா மட்டும் மக்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சம்பளம் நீங்கள் புரிஞ்சு போடலாங்க வாங்க இது இங்கிலீஷில் புட்டுன்னு சொல்லுவோம் புட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏற்ற ஏ ஒன் போனீங்க அப்படி மாறி சரி வாங்க சமுக்கு போகலாம் எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டுவெல் பார்க்கலாங்க அதை தொடர்ந்து எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டென்னு அண்ட் இல்லை லெவன் பாயிண்ட் லெவனை அடுத்தடுத்த வீடியோக்கில் கொடுத்துருக்கேன் கீழே லிங்க் இருக்குங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துக்கங்க டென்னை லெவனை அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ டுவெலில் நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேங்க ஓகேங்களா டுவெலில் இருக்க சம்ஸ் இந்த வீடியோவில் முக்கால் மணி நேரத்தில் நம்ம போட்டு முடிக்கலாம் இந்த பேரில் ஓகேங்களா சரி வாங்க சமுக்கு போகலாம் சரி வாங்க நம்ம சமுக்கு போகலாங்க பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி பன்னெண்டு எக்ஸைஸ் பதினொன்று புள்ளி பன்னெண்டில் ஆல் ஆர் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தாங்க இதில் எல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்குங்க ஒன் ஆர் டூ த்ரீ மார்க்லேயே கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் கேட்டாலும் நீங்கள் ரெடியாக போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கணுங்க மோஸ்ட்லி ஒன் ஆர் டூ சம்ஸ் உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறாப்பில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது த்ரீ மார்க்காக தாங்க இருக்குது இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணணுங்க கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தேடு ஓகேங்களா அதை பயன்படுத்தி நம்ம போடணும் ஓகேங்களா சரி வாங்க சம் பார்க்கப்பெல்லாம் ஃபஸ்ட் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸை பொறுத்த தொகை கான் வித் இன்டகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா சொல்யூஷன் லெட்டு லெட்டு நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியம் பேர் வைப்பீங்க ஐயின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இன்டகிரேட்டிங் சாப்டர் இந்த எக்ஸை பொறுத்த தொகை கான்களை தான் இப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி இங்கே என்ன போடணுங்க நான் விட்டுட்டேன் பாருங்கள் டிஎக்ஸை போட்டுக்கோணும் எங்க அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இதுதான் முதல் ஸ்டெப் இன்டகிரேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தான் நம்ம டிஎக்ஸ் போடுறோம் ஏதோ பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனு சரி ஃபஸ்ட் இந்த சம்ம ஐன்னு பேர் வச்சிட்டிங்கன்னா நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் இதை இதை போட்டு போட்டு எழுதி எழுதி நீங்கள் எழுத வேண்டியதில் ஐ ஈக்குவல் டு தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிக்கலாம் சரிங்க இப்போ இதை நோக்கலாங்க வாங்க இதை பார்க்கலாம் இதை கவனிங்க அதாவது கன்சிடர் இங்கிலீஷ் சொன்னால் கன்சிடர் தமிழில் சொன்னால் நோக்க இங்கு பார்க்க இதை கவனிக்க அப்படின்னு அர்த்தங்க இப்போ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் நல்லா பார்த்துங்க இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறாங்க இதை கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இதெல்லாம் நம்ம நீங்கள் ஆர்டிக்கல் ஜாமெட்ரி சாப்டரில் இதை யூஸ் பண்ணி நிறையா சம்ஸ் போட்டிருப்பீங்க ப பரவலயம் நீள்வட்டம் அதிபரவலயம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ப பேரபோலா எலிப்ஸு ஹைப்ரபோலாலாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடில் வராப்பில் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரோ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரோ வராப்பில் இந்த ரெண்டு இடத்த நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரி வாங்க பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்க தெரியுங்களா அங்கே நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கங்க நான் சொல்லித்தரேன் நல்லா கவனிங்க இப்போது இந்த எக்ஸ் கோஎஃபிஷன் இருக்குது இல்லைங்க இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டூ வாலை டிவைட் பண்ணுங்க பாருங்க டூ எக்ஸ் இருக்குது இதை டூ வால் டிவைட் பண்ணுங்க என்ன வருங்க ஒன்று இதை ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி சப்ரேட் பண்ணுறோங்க இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க சப்ரேட் பண்ணிடுறோனுங்க அப்புறம் இந்த டென் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் டென் சொல்கிறது பிடிக்குதுங்களா இந்த டே கோல்ட்டு இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்க இது என்ன எழுதலாம்
அப்படியானால் ஐ ஈக்குவல் டு சொல்றது புரியுதுங்களா அப்படியானால் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேட்டிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க x ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு இந்த டிஎக்ஸ் நான் விட்டு போ போட்டுலாம் அதை எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரிங்க நான் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஹியர் இங்கே இதுங்க நீங்கள் சைடில் எழுதி இப்போ எழுதி வச்சுக்கோங்க இங்கு x வந்து என்னங்க x ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஃபார்முலா படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தாங்க நம்ம படிச்சிருக்கிற ஃபார்முலா இது லென்த்தான ஃபார்முலா ஏன்னா ஒன் இன்ட்ருன்னு வந்தாவே அந்த எக்ஸ் பை டூ இந்த ரூட் அப்படியே எழுதிக்கணும் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அப்படி வரும்லைங்க அந்த ஃபார்முலாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த லென்த்தான ஃபார்முலா இங்கே சின்னதாக இருந்ததுன்னா லென்த்தான ஃபார்முலா அதில் வரக்கூடிய எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஏ என்னங்க த்ரீ அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க இது யாரும் சொல்லி தர மாட்டேங்க நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து அந்த ஃபார்முலா வி நோ தட் ஃபார்முலா எழுதுங்க அடுத்த ஸ்டெப்பு அப்புறம் அடுத்து அப்ளை பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரியும் வி நோ தட் டபிள்யூ கேட்டி வி நோ தட் நமக்கு தெரியும் இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்றது தான் என்ன ஃபார்முலாங்க எக்ஸ் பை டூ சொல்லுங்க அப்படியே எந்த ரூட் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கோணு இங்கே ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இருக்குதுங்க ஏ ஸ்கொயர்ட் பை டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா தான் சைன் வேர்ஸ் வரும் மற்றபடி எல்லாம் லாக் தாங்க என்ன லாக் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸில் வரங்காட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோணுங்க ப்ளஸ் சி அவ்வளோதாங்க இப்போது இதில் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுமு ஏவுக்கு பதிலாக த்ரீ எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு அப்படியானால் ஐ ஈக்குவல் டு இப்படி எழுதலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரூட் ரூட் என்ன வருங்க நல்லா ஆபோசிங்க இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் அல்லது கொஸ்டின் எழுதினால் தப்பு இல்லைங்க நீங்கள் இது இது ரூட்டுக்குள்ளே இது எழுதினாலும் ஓகே இது எழுதினாலும் ஓகே இது எழுதினாலும் ஓகே ரெண்டு எல்லாம் ஒன்று தாங்க இப்படி மாற்றி எழுதி வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு ஏ எத்தனைங்க த்ரீ இந்த சம் படி த்ரீ இந்த சம்மின் படி த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ ஸ்கொயர்ட் பை டூ லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடணுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா படி ஒரு ப்ளஸ் ரூட் அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் சி அவ்வளோதாங்க இப்போ இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க ஓல் டிவைடட் பை ஒன் இருக்குங்க ஏன் நான் இதை போடுறேன் அப்படின்னா இங்கே நல்லா பார்த்துங்க நான் ஏன் இதை சொல்லித்தரேன் இது ஏன் இதை ஒன்று அவனுக்கு ஒன்று இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன்னா வேறு சம்மில் ஏதாச்சும் ஒரு க்ரியேட்டிவ் சம் வந்தாலும் இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு தான் நீங்கள் டூ ஆளு டிவைட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம இங்கே மாற்ற இடத்துல ஓகேங்களா அங்கே முன்னாடி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ வந்து பை டூன்னு போட மறந்துடக்கூடாது அதுக்கொசரம் நான் ஒன்று இருக்குதுன்னு மைண்டில் மைண்ட் வைஸில் போட்டுக்கோங்க சரிங்க இப்போ இந்த ஒன்றால் இன்ட்ரு பண்ணால் இந்த ரெண்டு இடத்த இன்ட்ரு பண்ணுறவனுங்க எங்கே உள்ள கீழே பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் இதே இதே தான் எதுக்கு சமங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னுக்கு சமம் நம்ம இங்கே மாற்றி வச்சுருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இதை இதை கூட எழுதிக்கலாம் கொஸ்டினில் கொடுத்தது ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா ப்ளஸ் நயன் பை டூ லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் அந்த ரூட் கொஸ்டினில் கொடுத்ததை பார்த்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் சி தாங்க நமக்கு தேவையான தீர்வாகும் இதுவே தேவையான தீர்வாகும் விச் இஸ் ஏ ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷன் இங்கிலீஷ் சொன்னால் விச் இஸ் ஏ ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு எழுதி முடிச்சுருங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரிங்க பிடிச்சனா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஓகேங்களா சரிங்க இதே மாதிரி நான் அடுத்த ரோமல் லெட்டர் செகண்ட் ரோமல் லெட்டரை பார்க்கலாங்க இது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லி தந்தேன் நிறுத்தி வச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா பொறுமையாக அமைதியான இடத்துல கொண்டு இந்த வீடியோ பாருங்க அப்போ தான் புரியுங்க சரிங்க நம்ம செகண்ட் சம் போகலாம் இதே மாதிரி போட்ட போய் இதை போட்டால் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்குங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க முக்கியமாக அந்த ஃபார்முலாவை மெமரி கரெக்டாக எந்த டைப்பில் வருதுன்னு இந்த பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் கவனமாக அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு பிரிக்கணும் எந்த டைப்னு பார்த்துட்டு ஃபார்முலா மூணு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதுங்க இந்த எக்ஸசைஸ் வெற்றிகரமாக போட்டு முடிக்கலாம்
இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தில் ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டைப்பு மாற்றணுங்க அதை நம்ம குறிக்கோள் இப்போ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு இடத்துல அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவானுங்க இந்த இதனுடைய கோயில் பீஸ் என்ற டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வருங்க டூ இருக்குதுங்க மைனஸ் நீங்கள் விட்டுலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கவனிக்க வேண்டியது இல்லை மைனஸ் எடுத்தாலும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆயிருங்க அதனால் நீங்கள் எக்ஸ் கோயில் பீஸ் நம்ம மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு வேலை நீங்கள் அந்த நம்ம ஆல்டிக்கல் ஜாமெட்ரி சாப்டர் டூ டைமென்ஷன் அந்த சாப்டர் உங்களுக்கு கவனிக்கல அப்படின்னா இப்போவாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயருக்கு மாற்றுறது அப்படின்னா எக்ஸ் கோயில் பீஸ்ட டூ ஆல் இப்போ டிவைட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டூ ஏபின்னு தான் நம்ம இருங்க இங்கே டூங்கிறத நம்ம தெரியாதுன்னு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடியது ஒன்றுங்க இதை ஸ்கொயர் பண்டி இந்த இடத்துல கூட்டி கழிக்கணும் சொல்றது புரியுதுங்களா வேல்யூ மாறாதுங்க கூட்டி கழிக்கிறதுனால அப்புறம் ரிமைனிங் இந்த மைனஸ் த்ரீயா அப்படியே எடுத்து போட்டுக்குங்க இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படியே பின்னாடி போட்டுக்குங்க இப்போ இதை மட்டும் நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா இதை மட்டும் பாருங்க ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஏ இங்க மைனஸ் இருக்கிறங்காட்டி ஏ மைனஸ் ஏங்கிறத எக்ஸ் பிங்கிறது ஒன்று இடையில் இங்கே மைனஸ் வந்துருங்காட்டி மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்றுங்க மைனஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல மைனஸை வந்து தப்புண்டு வாங்க கொஞ்சம் கவனமாக போடணுங்க தேர்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்னு வருதுங்க அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஃபோரை கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் டைப்பில் எழுதணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடு எழுதி வந்தோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டைப்பில் வந்துருக்குங்க அப்படின்னா ஹியர் இங்கு ஹியர்னா இங்கிலீஷில் இங்கு ஏ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஃபார்முலா போடணும் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா அடுத்து இப்போ ஃபார்முலா எழுத போகலாங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஒன் இன்ட்டு ரூட் அப்படின்னா ஃபார்முலா அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் டபிள்யூ கேட்டி இன்டகிரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ் தாங்க முதல்ல வருது அப்படின்னா லாக் 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 இன் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரூட் அப்படியே எடுத்து ஃபார்முலா வருங்க நியமான ஃபார்முலா எக்ஸ் பை டூ ரூட் அப்படியே பார்த்து ப்ளஸ்ஸா இங்கே பார்த்துக்கங்க ப்ளஸ்ஸா மைனஸா நான் பாருங்க தப்பு பண்ணிட்டு என்ன வருங்க மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ லாக் ஆஃப் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் தான் இருக்குதுங்க இங்கே மைனஸ் வரும் கவனமாக நான் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்க இப்போ ஃபார்மா எழுதி வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணலாமா இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து அந்த ஃபார்மா அப்ளை பண்ணுங்க இதை டிவைட் எதாவது பண்ணுவோங்க அது முடிவு வச்சுக்கோங்க எக்ஸோட கோயில் பிசி ஒன் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்குது டிவைட் பை ஒன்னுன்னு போடணும் சரி அப்படி ஆனால் ஐயா என்னென்ன எழுதலாங்க எக்ஸ் பற்றி என்ன போடுவாங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ரூட் அப்படியே பார்த்து எழுதிருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் நீங்கள் இதில் எதுனாலும் தப்பு இல்லை எல்லாம் ஒன்று தான் மைனஸ் ஏ ஏ எத்தனைங்க டூ ஸ்கொயர் பை டூ லாக் ஆஃப் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கிங்க ப்ளஸ் சி தட் ஈக்குவல் டு ஓல் டிவைட் பை ஒன் நான் தான் ராதிங்க இதை யாரும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க நான் அங்கே ஐடியா கொள்ளி மூலிமா தான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேங்க இது மாதிரி போடலாம் உங்கள் புக்கில் இப்படி போடல நீங்கள் இதை நான் சொல்கிறது தெளிவாக கவனிச்சிங்கன்னா தான் ஏன்சர் நீங்கள் வெற்றிகரமாக போட்டு கொண்டு வர முடியும் டோல்த்துலையும் தான் இது தனி இது அதாவது இந்திய தொலைக்காட்சியில் முதன் முறையாகன்னு சொல்கிறாப்ல நான் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு காமிக்கிறேன் இதை நிமிழ எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஓகேங்களா அதனால கவனமாக பாருங்க சரி அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ரூட் அப்படியே பார்த்து எழுதிங்க இதை எத்தனை எழுதலாம் எழுதிக்கணும் இதை எழுதிக்கிறீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் பை டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அது இப்படி அடிச்சுக்கலாங்க டூ இந்த ஸ்கொயரிங் கூட அடிச்சுக்கலாம் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி இன்னொரு ஸ்டெப் இதை அடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து எழுதிங்க அவ்வளோதாங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ லாக் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற புக் ஆன்சர் வந்துருச்சு இதுவே தேவையான தீர்வாகும் ஓகேங்களா போட்டுலாங்களா சரி வாங்க தேர்ட் சம்ல ஒரு சின்ன ரெண்டு ஃபேக்டராக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்
மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா மைனஸ் எல்லாம் பிளஸ் ஆயிரும் பிளஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஆயிருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க இங்க பிளஸ் டென் எக்ஸ் இருந்தது மைனஸ் டென் எக்ஸ் இங்க பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மாறிருங்க மைனஸ் மறக்காம லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல மைனஸ் எல்லாம் இன்டூ பண்ணி தான் நம்ம பாக்கணும் எந்த ஃபார்முலா வருதுன்னு சொல்லுது புரியுதுங்களா சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு ஃபேக்டர் பண்ண இதுக்கு எப்பவும் போல நம்ம கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தில போடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி மெயினாக நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று வாட்ச் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் கோயின் உடைய கோயி பிசி அண்ட் என்னென்னு பார்க்கணும் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருந்தாங்க காட்டி தான் மைனஸ் ஒன்று வெளியே எடுத்து வரீங்க முன்னாடி மைனஸ் ஒன்று போடலாம் அது மைனஸ் மட்டும் போடலாம் இதே இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருந்தா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தா மைனஸ் டூ வெளியே எடுத்து எடுத்துவோம் எல்லாத்துலேருந்து நான் இந்த இடம் மெயின் இடங்க முக்கியமான இடம் நான் சொல்கிறது கவனிச்சு எப்பமே இந்த இடத்துல டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் மைனஸ் டூ வெளியே எடுக்கணுங்க வெளியே எடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் உடைய கோயில் ஒன்று இருக்கிறாப்பில் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் இதே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் மைனஸ் த்ரீ வெளியே எடுக்கணும் மைனஸ் டென் எக்ஸ் இருந்தால் மைனஸ் டென் எக்ஸ் இது காமன் இது எல்லாத்துலேருந்து வெளியே எடுக்கணும் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணி வெளியே கொடுங்க நல்லா ஆகுச்சுங்க எப்பவுமே இந்த இடத்துல எக்ஸ் கொண்டு கோயி பிசி அண்ட் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் சரி வாங்க இந்த இடத்துல ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வெளியே பிளஸ் ஒன் ஆயிருச்சுங்க அதனால நான் விட்டுட்டேன் இன்னி அடுத்தது இந்த இடத்துல பிளஸ் ஒன் இருந்தால் தான் நம்ம இந்த டூ ஆல் டிவைட் பண்ணி போடணும் இல்லைனா வராதுங்க ஈக்குவலாக அதான் நான் சொல்கிறது இதை ஒன்று இருக்கிறாப்பில் மாட்டிங்க இந்த பக்கத்தில் கோயி பிசி அண்ட் அல்லது காமனாக வெளியே எடுத்து போடணும் சரி ஓகே இப்போ இந்த டென் எக்ஸை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணி மனசுலேயே பண்ணி பாருங்க பத்தில் பாதி எவ்வளோங்க அஞ்சு அந்த அஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி கழிச்சுக்குங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா பத்தில் பாதி அஞ்சு அஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி கழிச்சிருங்க ப்ளஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை அப்படியே போட்டுக்குங்க இப்போ இதை மட்டும் பாருங்க மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இடையில மைனஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் பி வந்து ஃபைவ் ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் ஸ்கொயர் இது பிக் நம்பரோட சைன் மைனஸுங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் போனால் ஒன் இந்த மைனஸை உள்ளுக்கு இன்டூ பண்ணிங்கன்னா இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் ஸ்கொயர் இந்த ஒன் நம்ம என்ன எழுதலாங்க ஒன் ஸ்கொயர் எழுதலாங்களா அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி போட்டு இப்போ அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா அப்படின்னா ஹியர் இதை என்ன எழுதலாங்க சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் தான் இப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நீ அடுத்து ஃபார்முலா எழுத வேண்டியதாங்க ஃபார்முலா என்ன வருங்க சொல்லி சொல்ல முடியுங்களா ஞாபகம் இருக்குதுங்களா இந்த அகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னாவே சைன் இன்வெஸ்ட் வரும் அப்படின்னா லென்தான ஃபார்முலா எக்ஸ் பை டூ இந்த ரூட் அப்படியே பார்த்து எழுதணும் அப்படி என்ன நேரம் சொல்லிட்டே போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குது ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வெஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி இப்போ இதில் எடுத்து இந்த ஏவுக்கு என்ன வருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு இது புட் பண்ணணும் புட் பண்ணால் முடிஞ்சுங்க இந்த இடத்துல புட் அப்படின்னு கூட போடலாம் ஆனால் அப்படி போட்டால் தப்பாயிருங்க அப்படி ஐ ஈக்குவல் போட்டு டேர் ஃபோர் ஐயின் பேர் வச்சுருக்கோம் முன்னாடி இங்கே மேலே ஐயின் பேர் வச்சிருக்கிறோம் இந்த ஐயோட ஆன்சர் இப்படி எழுதலாம் அது ஐயின் பேர் வைங்க அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பதில் என்ன போடணுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ரூட் ஆஃப் இதை அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கலாங்களா இதை எழுதிக்கலாங்களா டேரெக்டாக நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஏன்னா ரெண்டு சம் பார்த்துட்டோம் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ தனிங்க ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுதுங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஏ தனிங்க ஒன் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது இது ஓல் டிவைட் பை ஒன் வருங்க அது போட்டாலும் போடலாம் அப்படியே விட்டாலும் ரைட் தாங்க சொல்கிறது புரியுதுங்களா இந்த சம் சரிங்க நிறுத்தி வச்சு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதாவது லெவன் பாயிண்ட் டுவெலில் பதினொன்று புள்ளி பன்னெண்டாவது பயிற்சியில் நம்ம முதல்ல இருக்கக்கூடிய நா மூன்று ரோமானிய லெட்டர்களுக்குரிய கணக்குகளை செய்து முடித்துவிட்டோம் நம் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய ரோம லெட்டருக்கு போகலாங்க வாங்க சரிங்க எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டுவெலில் அடுத்த சம செகண்டில் தேர்ட் சமங்க இது ஒரு டேரெக்டான ஒரு சமங்க இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குற வாய்ப்பு குறைவு இது ஒரு உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க டேரெக்டாக ஃபார்மா தெரிஞ்சால் போகலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் யாராவது கொடுத்து வச்சுருக்கோங்க இது கூட தெரியலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பதினொன்னாவது படிக்கிறதுக்கே வேஸ்ட்டுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அவனே டேரெக்டாக மாற்றி கொடுத்துருவான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க ஒன்றே ஒன்று சிம்பிளாக மாற்றா போது ஃபோர் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதுனா போதுங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சால் போகுது என்ன ஃபார்முலான்னு தெரியுது சரி ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு பேர் வைப்பாங்க வாங்க நம்மள
x plus 1 இங்க பாருங்க x equal to x plus 1 இருந்தா இது मीनिंगलेसங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த இடத்துக்கு தவுந்தாப்ல நம்ம சப்சூட் இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து போட கூடியதாங்க இது मीनिंगलेस இந்த இது மாதிரி எழுதி காமிக்க கூடாது உங்களுக்கு தெரியற கோசரம் இந்த சம்ல இப்படி நினைச்சிட்டு இந்த சம்ல எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் தெளிவுபடுத்திங்க தெரியுமா இது எழுதணும் அவசியம் கிடையாது இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணி பார்த்து இதை இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்து இங்க x இருக்கு வேண்டியதுல x 1 இருக்குது a ஸ்கொயர் இருக்கு வேண்டியதுல 2 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்படி a வந்து 2 அப்படி எடுத்துல இருக்க கோசரம் சைடுல ஓரமா எழுதிங்க சரி x க்கு பதிலா x 1 प्लस रूट आप लिया बात कर देंगे x प्लस वन वोल्ट स्क्वायर्ड माइनस फोर प्लस सी इधर इधर अड्डेला टू टाइम्स अब दी ना दैट इक्वल टू तेरे यहाँ ना तीर वो x प्लस वन बाय टू रूट ऑफ x प्लस वन इधर प्लस बी वोल्ट स्क्वायर्ड बोलते माइनस फोर है लेस पंडित अदना तावर लेंगे माइनस टू लॉग माइनस ऑफ x प्लस वन प्लस स्क्वायर � சார் நீங்க நம்ம ரெண்டு சம் செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் மே செகண்ட் போலியேங்க சார் அப்படினு கேப்பீங்கன்னு எனக்கு மனசுக்கு தோணுதுங்க அந்த ரெண்டு சமயம் உங்களுக்கு நான் கிளாஸ்ல நடத்துனது போல்ல இருந்து அப்படியே உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறங்க வாங்க இத தொடர்ந்து அந்த வீடியோ பாருங்க நெக்ஸ்ட் வருதுங்க அத பாருங்க சரிங்க அந்த வீடியோல அந்த செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ரோம் லெட்டர் கூடிய ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு அந்த சம்ல காட்டி இருப்பேன் அந்த செகண்ட்ல செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ரோம் லெட்டர் உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் காட்டி இருப்பேன் இதல அந்த x வரதா நான் தெளிவா சொல்லி இருப்பேன் இது என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்கு வந்து 1/2 டிவைட் பண்ணா போதா அத கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இந்த சம்ல நான் அத பத்தி சொல்லவே இல்ல இந்த சம்ல என்ன வருங்க இங்க ஓல் டிவைடட் பை 1 அப்படினா 1 ஆல் டிவைட் பண்ணா அதே தான் வரும் அதனால விட்டோம் ஒருவேளை வேற ரெண்டு வந்து இருந்தா அந்த ரெண்டு அடத்தை கீழ டினோமினேட்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கற விஷயத்தை தெரிஞ்சுங்க அது போர்ட்ல நான் சொல்லிருப்பங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமுக்கு போலாம் சரிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது 2020 ஆம் ஆண்டு ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ ஓகேங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா நீங்க லைக் பண்ணுங்க நீங்க எந்த இயர் எங்க படிக்கிறீங்க உங்க கமெண்ட் கீழ பாஸ் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கம்பல்சரி இந்த எக்சர்சைஸ் வந்து ஒரு 5 மார்க் இந்த 11.10 11 12 வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்க வாங்க கிளாஸ் ரூமுக்கு போலாம் பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்க வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸில் எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டுவெலில் செகண்டில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சம்மாக பார்க்கலாங்க இது சால்வ் பண்ணி இருக்கிற கிளாஸில் போட்டது எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பயிற்சி பதினொன்று புள்ளி பன்னெண்டில் செகண்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் லெட் ஐ ஈக்குவல் டுன்னு ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சு போனேங்க இன்டகிரேட்டிங் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னு தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இன்டகிரல் போட்டு இந்த டிஎக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை போட்டு இப்படி எங்க ஐ என்கே பேர் வச்சுக்கிறீங்க அதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்தது ஃபார்முலா அப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை அது மாதிரி எழுதணுமான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இந்த டைப் இருக்கிறது இதை நைனா த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதினீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் இதை எழுத முடியும் நைனா த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் எழுதிக்கிறீங்க இது எக்ஸ் டைம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ன்னு நினைச்சுக்கணும் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க இன்ட்டு ஏன் எழுதலாம் இங்கு இந்த ஃபார்முலா உங்கள் மைண்டில் நாபம் வந்துருக்கோங்க வீனோ நமக்கு தெரியும் இந்த கிரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்க்கு மொத்தம் ஒம்பது ஃபார்முலா இருக்குதுங்க இந்த டைப்லேயே ரூட் போட்ட ஃபார்முலா மொத்தம் மூணு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பையில் போட்ட ஃபார்முலா ஒரு மூணு இருக்கு ஒன் பையிலே ரூட் இல்லாமல் கொடுக்குற ஃபார்முலா ஒரு மூணு மொத்தம் ஒம்பது ஃபார்முலா தாங்க இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸைஸில் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக போடலாம் ஓகேங்களா சரி அதில் இந்த ஃபார்முலா படி இதை எழுத முடியுறங்காட்டி இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறீங்க ஹியர் ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ வந்து த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதை தாங்க இங்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ தாங்க அங்கே எழுதியிருக்கிறேன் பார்த்துங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலர் டிஃப்ரெண்டாக எழுதுருக்கு ப்ளூ கலர் எழுதுனேன் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ ஃபார்முலா எழுதிக்கிறீங்க நமக்கு இந்த ஃபார்முலா டைப் பண்ணுங்காடி இன்டகிரல் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் இருந்தது நான் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த நல்லா பார்த்துங்க இந்த முன்னாடி இருக்கிற ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருக்கிறங்காடி இந்த ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே லிமிட் கொடுத்துருந்தா இது ப்ளஸ் சி போட வேண்டியது இல்லை அதனால் ப்ளஸ் சி போட்டுக்கிறீங்க அடுத்தது இந்த ஃபார்முலா படி இங்கு எடுத்து எழுதியிருக்கோம்ல ஏவையும் எக்ஸ் எடுத்து இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறீங்க எக்ஸ் வந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டுக்கணும் ஏ வந்த இடத்துல த்ரீனு போடுறீங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ எ
லெட் ஐன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதா அப்படியே பேர் எழுதிங்க என்கான்னு பேர் வச்சுக்கிறீங்க இங்கிலீஷில் சொன்னால் லெட்னு போடுவோம் தமிழ் எழுதிங்கன்னா தமிழ் மீடியம் தான் என்கான் பேர் வச்சுக்கிங்க செகண்ட் ஸ்டெப் இந்த எயிட்டி ஒன்னா ஃபார்முலா படி எயிட் ஒன் எழுதலாம் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் வந்துடும் அப்படின்னா இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது இப்படி ஆனால் எழுதலாம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா மைண்டில் நாபம் வந்துருக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ வந்து என்ன ஹியர் இங்கு ஏ வந்து நயன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலான்னு மைண்டில் யோசிச்சு இந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வந்துருக்கணுங்க மைண்டில் வந்து இந்த ஏ வந்து நைன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் மைண்டில் தோன்றி தான் நமக்கு சைடில் எழுதி வச்சுருக்கோம் அதை சைடில் எழுதிக்கிறோம் இதை எழுதிட்டு நமக்கு தெரியுங்க ஃபார்முலா ஈ நோ தட் நமக்கு தெரியும் இந்த கிரால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு போன சம்பில் மைனஸ் வந்ததுங்க இந்த சம்பில் ப்ளஸ் வந்ததுன்னா என்ன மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் தாங்க மாற்றோம் போன சம்பில் சைன் வெஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏன்னு போட்டோம் இதில் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படியே போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன் லிமிட் கொடுக்கலங்காட்டி ப்ளஸ் சி போடுறோம் இதே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லி இல்லை அப்ளை பண்ணுவோம் டுவெல்த்தில் இந்த எக்ஸைஸ் மிக முக்கியமானது இது தெரிஞ்சால் தான் அங்கே ஃபைவ் மார்க்கே நீங்கள் போடுவீங்க இந்த ஃபார்முலா இல்லை ஒன்றும் தெரியாது சரி இந்த ஃபார்முலா படி இந்த ஹியர்னு நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம்லங்க இதை எடுத்து இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ண என்ன வந்து தேர் ஃபோர் அப்படியானால் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த ஐ எப்படி எழுதலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குதுங்க அதை அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ அப்படியே எடுத்து இங்கே எடுத்து புக் பண்ணிக்கிங்க ப்ளஸ் ஏ வந்து நயனு அதை தான் அங்கே வேறு மாதிரி கொஞ்சம் ப்ளூ கலரில் எழுதுங்காட்டி தெரியாமல் இருக்குதுங்க நயன் ஓல் ஸ்கொயர் பை டூ இதுக்கப்புறம் மாறுதுங்க பழைய ஃபார்முலாவுக்கு இதுக்கு இந்த இடம் தான் மாறுதுங்க மைனஸ் வந்தால் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தால் அது சர்க்கிள் இருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டூ ஏ ஸ்கொயர்ங்கிற சர்க்கிள் இருந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ரைட் சைடு எக்ஸ் பண்ணும் போது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருக்காங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஃபார்மா அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நாபம் வச்சுங்க மற்றபடி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தாலும் சரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்தாலும் சரி இது மாதிரி லாக் ஃபார்முலா வருங்க கொஞ்சம் நாபம் வச்சுங்க அப்படி மைண்டில் நாபம் வச்சுங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் பை டூ லாக் ஆஃப் டூ எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அந்த ரூட் வேல்யூ என்ன வந்துங்க அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க ப்ளஸ் சி இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டில் சேர்த்துக்கிறீங்க மறக்காம இந்த சம்பில் எக்ஸ் கோஇபிசின்ல டூ வருதுங்க அதனால லாஸ்ட்டாக ஓல் டிவைடு பை டூ அப்படின்னு போடணும் இந்த டூவை இங்கே கீழே டிவைட் பண்ணாலும் இங்கே ஒன்லி டிவைட்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இந்த ரூட் வேல்யூ அப்படியே அது கீழே போட்டுக்கிறீங்க ப்ளஸ் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் எப்பவுமே லாக் வந்தால் மாடலஸ் போடுவாங்க அது புது புக்கில் போட்டுக்காங்க ஓல்டு புக்கில் வந்து இருக்காது புது புக்கில் எல்லாம் உங்களுக்கு மாடலஸ் போட்டு எழுதிப்பாங்க போடணும் இருக்குது அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ரூட் வேல்யூ நைன் ஸ்கொயர் பதில் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதி முடிச்சிடலாங்க ஓகேங்களா இதுவே தேவையான தீர்வாகும் விச் இஸ் எ ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சம் போட்டலாங்களா நிறுத்தி வச்சு பாருங்க இது ஒரு சார்கெட் மெத்தட் நாம் போடுறதுங்க நம்ம ஐடியா கல்வி மூலிமா தான் போடுறோம் வேறு எந்த கைட்லைன் தேனீங்களும் கிடைக்காது நியூ மெத்தட் ஓகேங்களா சொல்லி புரியுதுங்களா நிறுத்தி வச்சு பார்த்துங்க இந்த ரெண்டு சமயம் ஓகேங்களா மொத்தம் ஒம்பது ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஒம்பதை கரெக்டாக மனப்பட மாட்டோம் ஹியர் இங்கே எழுதிட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஹியர் எடுத்து எழுதி அதை சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதுங்க மற்ற ஒன்று இப்போ பாருங்க லெவன் பாயிண்ட் லெவனில் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு மூணு ரோம் லெட்டர் செகண்டில் ஒரு மூணு ரோம் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதை இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் காட்டியிருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி லெவன் பாயிண்ட் டென் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சம் லெவன் பாயிண்ட் டென்ல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டில் ஒரு மூணு செகண்ட்ல ஒரு மூணு மொத்தம் ஒம்பது சம்ஸ் இது ஒரு வீடியோவாக நம்ம உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டுக்கிறாங்க அதையும் பார்த்துங்க கீழே அதுக்குரிய லிங்க் கொடுத்துருக்கிறான்னு பாருங்க இல்லைனா நம்ம சேனலில் லெவன்த் சே சாப்டர் லெவன் இன்டர்வல் கால்குலேஷன் டாப்பிக் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிங்கனா அந்த சாப்டர் சம்மந்தமானதெல்லாம் அந்த வீடியோஸ் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குங்க நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்க நம்ம சேனலில் ஓகேங்களா சரி வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷே